Evet sevgili Düzce Spor taraftarları bugünlerdeyiz. Tabii ki her zaman olduğumuz yerdeyiz. Düzce Spor şuralık tesislerin içerisindeyiz. Yanımızda kim var? Düzce Spor'umuzun yepyeni çiçeği bulunduğunda transferi Batuhan Tekin var. Şimdi kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Ama öncelikle kendisine huzurlarınızda hoş geldin demek istiyorum. Batuhan büyük bir camiye geldin. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün ayağının tozuyla geldin. Antrenmana da çıktın. Antrenmanını da izledik. Öncelikle... Tabii ki ulusal anlamda bir yayın olacak çünkü neden sosyal medyaya biz bu videoları attığımızda her taraftan izlenme şansına sahip olabileceksin. Tabii ki seni tanıyan vardır ama kısaca Batuhan Tekin kimdir diye bir soru sorsam kendini nasıl ifade edersin Düzce Spor taraftarları olarak? Ben e, Batuhan Tekin, 1999 doğumluyum. Galatasaray'dan geldim. Aa, Hedeflerim doğrultusunda Düzce Spor'u kendime daha yakın bulduğum için buraya geldim. Hı hı. İnşallah birlikte üst lige çıkmayı hedefliyorum. Peki özel olmayacaksa transfer nasıl gerçekleşti? Transferim şöyle menajerim sayesinde burası olduğunu söylediğinde ben beni heyecanlandırdı burası. Burayı kendime daha yakın gördüm. O o da biraz aracı oldu ama ben buraya istedim. Öyle. Peki buraya gelmeden önce daha önceden düzce sporla alakalı herhangi bir bilgin var mıydı? Tanıyor muydun, izliyor muydun ya da işte internet ortamında işte sahadan ya da maç golik var. Oralardan maçları takip ediyor muydun? Maçları mi? geçen sene ikinci ligde oynadığım için takip ediyordum Hı -hı. ama öyle bir maç maç izlediğim olmadı. Sadece seyir, seyir, ya yani denk geldikçe seyrediyordum ama öyle Pek şeyim yoktu yani bu Peki ligelim. merak var mı? Hani şu anda tabii ki buradasın. Düzce Spor neymiş, ne yapmış, geçmişine baktın mı, mazisine baktın mı? Ya da bir önceki sezona bakabildin mi? Ee, buraya Hiç gelmeden bir araştırma yaptım. Evet, Peki burada. merak oldun, nasıl araştırdın? Ya buranın çıktı? köklü bir kulüp olduğunu farkına vardım. Evet. Gördüm araştırmalarımda. İyi bir kulüp olduğunu. Zaten yeni yapılanmalar olduğu için burayı tercih ettim. Hı. Bana kafama yattığı için burayı tercih ettim yani. Şimdi tabii ki senin transferin gerçekleştiği zaman internette baktığımızda Galatasaray ile alakalı çok videolarım var. Galatasaray ile alakalı anılarını anlatabilme şansın var mı? Galatasaray'daki süreç nasıldı senin adına? Ee, Galatasaray'da 13 sene geçti. Büyük bir cami o da. Büyük bir cami. Galatasaray'da 13 sene geçti. Buraya gelirken de biraz zorlandım Hı -hı. duygusal anlamda. Hı -hı. Yani işte buraya ama hayat sonuçta profesyonel hayat. Tercih, tercihimi bu yönde yaptım yani. Hı -hı. Mutluyum. Peki izleyicilerimize, taraftarlarımıza Batuhan Tekin hangi mevkide oynar? Bunu söyleme şansı Ben var. sol bekte oynuyorum. Hı hı. Yani zaman zaman stoper, sol açık görev, görev aldım Galatasaray'da da. Ofansta da gidiyorsun. Ofansta da görev aldım. Genel mevkim ama sol bek. Peki fazla da uzatmayacağım. Kısa kesiyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla da hep bu şekilde oldu. Kısaca tanıtacağız ama tabii ki önümüz uzun. Uzun uzun sizinle de görüşme fırsatı bulacağız. Taraftara dönecek olursak tabii ki sizi merakla bekliyorlar. Liglerin açılmasını 19 Eylül'ü, 20 Eylül'ü merakla bekleyen taraftarlarımız var. Bu taraftarlara, Düzce Spor taraftarlarına söylemek istediğim mesajım var mı? Düzce Spor taraftarlarına söylemek istediğim şunlar var. Bizi bu sene yalnız bırakmasın. Bu sene büyük bir yapılanma oldu dediğim gibi. Üst lige çıkmak için hedefler koyuldu. Onun için bizi bu maçlarda yalnız bırakmazlarsa çok iyi olur bizim için. Biz de birlikte ikinci lige çıkarız inşallah. Peki inşallah diyorum. Söylemek istediğin son bir şey var mı Düzce Spor'la alakalı yoksa kapatacağım? Teşekkür ederim sağ olun. Evet sevgili Düzce Spor taraftarları yepyeni çiçeği burnunda transferimiz Batuhan Tekin'le yapmış olduğumuz röportaj burada sona eriyor. Bir başka transferde tekrardan sizlerle birlikte olup sizlere buradan anlayan bilgileri paylaşmış olacağız.